から SBI ですね、SBI 証券、今のインターネット証券最大手の会社ですけど、ソフトバンクの金融系のインターネット会社たちを北尾さんにですね孫さん任せたら、孫さんからこう、ね、いつの間にか分取っちゃったみたいな、そういう会社なんですけど、証券会社ってこうざっくり2つに分かれてて、対面証券とネット証券があります。で対面証券は野村、大和、日光とかですけど、店舗構えて、証券マンがお客さんにですねこの株買いませんかとか、セールスをして、えー、買ってもらった手数料の 1% ぐらいがですね、対面証券の利益になるっていう、そういう商売ですけど、で必要なのはですね、対面証券必要なのは基本はセールス力ですね。で、ネット証券は SBI 筆頭に楽天、マネックス、松井証券、株コムとかありますが、そこのサイトで口座開設をして、インターネット、インターネット上で勝手に株を売買してもらって、手数料とかですね、金利収入を得るっていう感じなんですけど、なので基本は金融商品をお客さんにセールスしませんので、いかに使いやすいシステムをお客さんに提供するかっていうところで、システム系、IT に強い人が多いっていう、まあそういう証券会社ですね。で、ネット証券トップの SBI がどんな会社で、どういう商売をしているかとか、今の足元の状況等ですね、そこら辺を複数の方向から深くえぐっていきましょう。SBI がどうやってできたかっていうと、この3人の男がですね、関係してくるわけなんですが、アメリカでネット証券を作った e トレード創始者のビリポーターさんがいますね。で、ソフトバンクの孫さんと野村証券出身の北尾さんがこの人たちが関係してくるわけなんですが、まず北尾さんがですね、ソフトバンクに来るのが1995年ですね。北尾さん44歳の時に野村証券でソフトバンク担当してたんですけど、当時38歳の孫さんが北尾さんを野村証券から引き抜いてですね、ソフトバンクの金融事業を北尾さんに任せてやっていきます。で、ここで手数料自由化っていって、対面証券のところは昔は100万円の注文でも、1億円の注文でも、株の注文は 1% とこう一律の手数料を取ってたわけなんですが、で、大口の注文でガツガツ儲けてたのが証券会社なんですけど、大口の手数料から自由化されていって、1億円以上の注文はですね、0.5% とか、競争で手数料がどんどん下がっていきます。で、1999年に金額関係なく株式の手数料が完全自由化されます。で、これを見越して、インターネット使えば営業マンいらないんでですね、もっと手数料安くできるって言って、1998年にインターネット証券が勃興してきます。で、孫さん、ソフトバンクはアメリカのビルポートが作った e トレードと一緒に日本でネット証券を作ってですねソフトバンク6割の e トレード4割の出資でですね e トレードの日本法人を作らせて北尾さんにやらせます。で、すかさず孫さんはアメリカの本体の e トレードにもですね、500億円ぐらい出資するっていう感じで、その辺さすがだなって感じなんですけど、あと日本で証券やるには、東京証券取引所の免許がないといけないんで、東京のちっちゃい証券会社、大沢証券っていうところを買収して、まあ免許だけ取ります。こうして日本でソフトバンク参加のネット証券の e トレードが立ち上がるわけなんですけど、でこんなイメージですね、ソフトバンク本体の下にソフトバンクファイナンスっていう金融子会社たちをまとめる会社たちがあって、これを北尾さんに任せるわけなんですけど、でその下に、ソフトバンクインベストっていうベンチャーキャピタル上場する前にですね未上場会社有望な未上場会社に出資をして上場して高く売って儲けるってまあそういう商売ですけどソフトバンクインベストメントで SBI なんですけどこの SBI の下にソフトバンクと e トレードが一緒に作った SBI e トレード証券っていうネット証券があるっていう感じですねで北尾さんは2005年のライブドアショックでですねフジテレビを助けてメディアにロス多くなってきてですね話題に上がる人なんですけど翌年2006年にはですね孫さんと北尾さんがもうバイバイしてですね SBI はこう独立してしていきます翌年2008年に SBI ホールディングスのですね完全子会社になるって感じなんですけどだから10年12年ぐらいですね完全子会社になってからで手数料の安さと使い勝手の良さから時代の流れもありますけど業界ナンバーワンのネット証券として走っていくっていう形ですねで証券業界全体の利益を比べるとこんな感じで大手軍の対面証券会社たちの中でもですねそろそろ大和は捉えていきそうな感じはありますが、まあ、野村にはまだまだっていうそういう形ですね足元の状況ですネット証券界では2番手の楽天証券ですこれ突き放してトップ証券という状況です。SBI がですね、どういうところで稼いでるかっていうところなんですけど、まあ、ホールディングスでやってる会社になりますんで、ネット証券だけじゃないんでですね、SBI ホールディングス全体で税引き前の利益で660億円稼ぎました。去年ですね。で、内訳はこんな感じで、まあ、SBI 証券多いですけど、これくらいでですね、3分の1ぐらいですね。あと FX、仮想通貨あって、もともとソフトバンクインベストメントっていうベンチャーキャピタルなんで、それがピンクのところですね。この投資のところにそれが入ってきてますけど、ここは毎年振れ幅が大きいところですね。まあ、投資なんでですね。あと韓国国の SBI 貯蓄銀行っていうのを持ってますね。最初買った時に批判されてましたけど、しっかり結構厚い利益になってきました。で、この円グラフだけで実際800億円以上稼いでいるんですけど、バイオ事業もやっててですね、バイオ事業もずっと赤字なんで、毎年赤字なんで、バイオの赤字と経費を合わせて、ここから200億円、800億円から200億円減りますんで、年間660億円、えー、去年稼いだって形ですね。
、まあ、投資にしろ、SBI 貯蓄銀行、韓国の銀行にしろ、これ、為替が入ってきますんで、右側のですね、SBI 証券から隅々に SBI ネットまで、この辺が毎年安定収益として見込めるっていうところですね。まあ、たくさん事業やってて、子会社も多い会社なんで、その辺を整理していきましょう。まずは金融サービス事業ですね。メインは SBI 証券です。SBI のホームページに行って口座開設申し込んでですね、そうすればこうパソコンの前で株を買ったり売ったりできるっていう、まあ、そういう商売なんですけど、そこで手数料をもらうっていうビジネスなんですが、そこで信用取引って言って、レバレッジをかけてですね、例えば100万円持ってるとしますと、SBI が200万円貸してくれるんですよね。で、300万円の注文ができるわけなんですけど、その間に SBI が貸してくれた200万円の金利を払わなきゃいけないんで、SBI からするとその金利収入が入ってくるわけですね、信用取引で。その金利収入がネット証券の厚い収益になってるって形ですね。買った時の仲介手数料はネット証券会はなくなる方向感にありますんで、そこの信用取引の金利がですね、収入として厚いって形です。あと SBI で株を買った人から、今度は SBI がですね、株を借りてきて、個人から借りてきて、空売りしたい人にまた貸しをしてですね、その品貸し料っていうのを空売りした人から取るわけなんですけど、株の金利みたいなもの、株を貸してる間金利を取れますんで、そこの収入も厚いっていう形ですね。で SBI SBI での投資の売買のシェアは4割ありますんで、つまり日本人の個人の投資家が投資に注文を出すのは4割ですね、SBI 証券を通して注文を出してるっていうことなんですけど、それは力持つようになってことなんですが、これだけお客さんが多いと自分たちでですね、取引所も開けます。PTS ってやつで、特に投資がこう閉まった後なんですけど、夜間なんですけど、SBI が開いてる市場、PTS で株を売買できます。そこで他のネット証券会社も SBI の PTS もそこから売買手数料を取るっていうビジネスもやってますね。あと FX は為替証拠金取引ってやつで、まあ、信用取引と同じようにレバレッジをかけてドルが上がるだとか下がるだとかのトレードができるわけなんですけど株と違うのはスプレッドですね買った時と売った時の値段の差やがありますんでそこがですね SBI の収益になるって形ですねあと SBI インシュアランスでグループでインターネットの政府と損保会社を持ってますねあとマネープラザありますねまあこれ店舗なんですけどインターネットだけじゃなくて対面で個人の人とのお金の相談に乗ってですね最近は地方銀行も入ってきてやろうとしてますがこのマネープラザの共同店舗 SBI との共同店舗を地方銀行と一緒に出してやったりしてます最近は SMBC 日興証券も3割ここに出資したんですが地銀も低金利で貸し出しだけじゃ儲からないんでお客さんの預金を投資信託とか株とかの運用系に回してですね手数料を取ろうとしてるわけなんですけど第4のメガバンク構想ってやつですね SBI 地銀ホールディングスでこのリアル店舗のマネープラザのブースの中で顧客に金融商品を売るっていう商売ですね。SBI 地銀ホールディングスっていうですね、中間持ち株会社 SBI 持ってるんですけど、そこにこう最大10個を集めて、地方銀行もこの SBI 地銀ホールディングスにお金を入れてですね、会社を作って、次のシステムとかですね、お金かかりますんで、SBI のデジタル技術でですね、システム系の経費削減とか、SBI が地方銀行にコンサルするみたいな感じでやってますね。島根銀行と東方銀行と清水、東和銀行、この辺が入ってきてるって形です。あと、三井住友、信託銀行とネット銀行やってますね。三井住友銀行じゃなくて、三井住友信託銀行の方なんですけど、不動産ローンがですね、三井住友信託の方が強いんで、インターネットでの家のローンの需要を取り込むってやつですね。2007年からやってます。足元預金額が5兆円なんで、まあ、めちゃくちゃお金集めてるって形じゃないですけど、ネット銀行はネット証券と違って言えば、なかなかですね、お金集まらないですね。あと、このオレンジの VC のところは仮想通貨の取引所ですね。それもやってます。ビットコインとかもそうなんですけど、特にリップルですね。SBI はリップルに出資をしてて、大阪にですね、こうリップル社を呼び込みたいみたいな、そういう話もある会社ですね。アセットマネジメントはベンチャーキャピタルですね。SBI インベストメントがやってるところですが、ここはですね、上場する前の会社に、10億円だったら10億円未上場会社に入れてですね、上場して市場で値段がつけば、例えば15億円で値段が市場でついたらですね、その差額の5億円が儲かるっていう、まあ、そういう商売ですね。もちろんそのまま持つ場合もありますが、SBI 証券持ってますんで、自社で引き受けられるっていう感じで、こう2度おいしいみたいな、そういうビジネスですね。特に SBI のこの VC、ベンチャーキャピタルのところは、VC ってまあ会社がですね、企業創業して、でその後スタートアップになってアーリーミドルレイターとある程度大きくなったこうミドルとかレイターの段階で SBI は投資をして上場バイアウトして儲けるみたいなそういう立ち位置の会社ですね韓国系とか海外にも積極的に投資をしているベンチャーキャピタルですねあと投資信託を作る SBI アセットマネジメント持ってます運用会社ですねファンドマネージャーっていう運用担当者にお金を任せてファンドマネージャーが選んだ企業に投資をするってやつで個人投資家も買えますが今年の3月にですね、わりかし有名な、ひふみ投資のレオスキャピタルを買ってですね、3.1 兆円分運用残高があるところですね、小さい運用会
会社ではあるんですがあとモーニングスターもここに入ってますねいろいろある投資信託の情報をまとめてくれるサイトを運営してる会社を持ってたりしますあと韓国の韓国貯蓄銀行を持ってますね2013年7年ぐらいまで投資をしたところで買収したところでロシアの銀行も買収してたりするんですが日本より金利が高い韓国とかロシアで日本の低金利でお金を集めて韓国ロシアに貸すっていうですねその鞘を取るっていうその金利の下がり益になるっていうそういうビジネスですけど最初買った時は不良債権ばっかで、なかなか利益出なかったんですが、足元は200億円レベルでですね、利益を稼ぐ銀行になってますね。あと、バイオ事業もやってるんですけど、ここはずっと赤字でですね、100億円レベルで赤なんですけど、がんとか自己免疫疾患、あと健康食品とか化粧品とかですね、そういうところをやってるところです。ここは赤字なんでコスト削減してですね、事業としては縮小していく方向感ですね。SBI の業績なんですけど、まあ、ネット証券参加っていうことでですね、時代に合ってて、SBI は右肩上がりに利益を伸ばしている会社なんですが、アベノミクス始まってですね、2013年から始まるんですが、日経平均がうなぎ登りになる過程でですね、ネット証券で個人投資家の売買が急増して、利益を伸ばしているってことですね。2016円のところで、オレンジのところが、包括利益って言って、SBI は海外にもたくさん投資してますんで、円換算だと利益がですね、円高になると落ちてしまいますんで、包括利益で表してるんですが、16年3月期でこのオレンジのところが落ち込んでるのは円高になって、SBI の海外の投資先の評価額が下がったっていうことですね。17年3月期は相場弱くてですね、アセットマネジメントの部分で、現役になって18年3月期トランプ就任初年度でこう上がっていって SBI の利益も上がるんですけどアキセラっていうですね目の薬を開発してた会社を SBI が投資して持ってたんですけど薬の開発に失敗して大暴落でですねバイオ事業のところで200億円レベルで減損を出したっていう形で利益が伸びてるように見えるんですがこのバイオのところが引きずったっていう年ですねだから19年3月期は逆にマーケット悪いんですけどバイオの減損がなくなってこう利益が伸びてるって形です20年3月期8ヶ月前に占めた1年間の相場ではコロナ相場がありましたんでですねマーケット3月末厳しかったんで投資先の評価額とか信用取引で損してる人多かったんで貸し倒れ引き当て金っていうですねお金貸してますんで帰ってこない場合の引き当て金を積んだりしますんで利益が落ち込んだって形です足元は一気に日経平均相場回復してきたんで今期はもうすでに税前で税前の利益で540億円分稼いでますんでですね、去年660億円の税前利益だったんですが、今この半年間レベルでですね、540億円まで稼いでますんで、今年はもっと利益出てくると思うんですけど、コロナでさらにネット証券利用するお客さん増えてますんで、SBI にとっては好環境っていうのが足元です。株価の動きはこんな感じで、8年くらい前はですね、1700億円レベルの企業価値だったのが、今は5800億円の企業価値がついてるっていう会社ですね。一番いい時で SBI は8600億円の高値がついた企業ですね。SBI の本社は六本木一丁目にある泉ガーデンタワーっていう高層ビルの中にあるんですけど、ここのエレベーターがですね、超大きくてかっこよくて好きなんですけど、次に社員数ですね。ホールディングス全体では8000人足元がいるんですが、右肩上がりですね、社員数は事業伸びてますんで。SBI 本体に勤めてる方は227名いる会社っていう形です。で、この本体に勤めてる227名に限りなんですが、平均年齢38歳で、平均年収830万円ちょっとって形ですね。子会社のところの給料は見えないって形ですね。で、従業員のところなんですけど、金融サービス事業のところが5000人以上使ってて、一番多いところなんですが、SBI 証券単体で見たらですね、661名しかいないんで、SBI 証券以外の方がほとんどっていう形ですね。次に大株主なんですが、日光証券がですね、1.8% 持ってたりあと北尾さん自身がですね 1.7% ぐらい持ってますんで今の足元の時価総額で見ますと108億円ぐらいですね北尾さんが株だけで持ってる資産という形ですそんな感じで今回は SBI ホールディングスの企業研究でしたあんまり経営者的には好きな会社ではないんですけど他人とかですね同業の批判ばっかりする方なんでですねで北尾さんはもう70歳近いんですけどまだまだパワフルな方であと10年以上はですね経営するんじゃないかなと思ってるんですけどただインターネットと金融の相性がいいことは間違いないと思うんで今の時代に合ってるビジネスですし、まあ、しばらくは成長していく会社たちが参加には多いと思いますそんな感じで今回は SBI でしたお疲れ様ですバイバイ。